கேடிவி நேர்களுக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு டாப் ஹிஸ்டோரி ஆஃப் த வீக் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அந்த வகையிலே இன்று நாங்கள் தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் பேசப்படுகின்ற மிக முக்கிய விடயம் தொடர்பில் இன்று ஆராய இருக்கின்றோம் ஆம் இன்று எல்லோர் மத்தியிலும் பேசுபொருளாக இருக்கின்ற விடயம்தான் எம்சிசி என சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் மிலேனியம் சேலஞ்ச் கோபரேஷன் இந்த மிலேனியம் சேலஞ்ச் கோபரேஷன் நிறுவனமானது இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஐக்கிய அமெரிக்காவின் தலைநகர் வாஷிங்டனில் நிறுவப்பட்டது இந்த அமைப்பானது உண்மையில் கல்வி கலாசாரம் சுகாதாரம் விவசாயம் அதே போன்று எரிபொருள் அதுடன் மின்சக்தி மற்றும் விவசாய நடவடிக்கைகளை மையப்படுத்தி மேலதிகமாக சுகாதாரம் போன்ற துறைகளுக்கும் காணி தொடர்பான விடயங்களை மையகப்படுத்தி அதன் ஊடாக சிறு முதலீட்டாளர்களை ஊக்குவிக்கும் நிகழ்ச்சி திட்டத்தையும் கொண்டு செல்லுகின்றது இந்த எம்சிசி எனப்படும் நிறுவனம் அந்த வகையிலே சுமார் வருட வருடாந்த வரவு செலவு திட்டத்திற்காக எண்ணூறு மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை இந்த நிறுவனம் செலவிட்டு வருகின்றது இது குறிப்பாக சர்வதேச ரீதியாக பின்தங்கிய நாடுகளுக்கு இந்த நிறுவனத்தின் ஊடாக இந்த கருத்திட்டத்தின் ஊடாக பல உதவிகளை செய்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வகையிலே தான் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலப்பகுதியில் கையெழுத்திடப்பட்டு இரண்டு தவணைகளாக நிதியை பெறப்பட்டிருக்கின்ற இந்த கருத்திட்டமானது இப்போது தொடர்ந்தும் கொள்ள கொண்டு செல்லப்படுவதா அல்லது இடைநிறுத்தப்படுவதா என்ற வாத பிரதிவாதங்கள் நீண்டு கொண்டே செல்கின்றது ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு இவ்வாறான ஒரு கருத்திட்டத்தினை கொண்டு செல்வதன் நோக்கம்தான் என்ன என்பது தொடர்பில் ஆராய இருக்கின்றோம் உண்மையில் பிரித்தானியாவானது தற்போது தனது பொதுநலவாயம் என்ற அமைப்பின் ஊடாக சுமார் ஐம்பத்தி நாலு நாடுகளுக்கு உதவி செய்து வருகின்றது ஆம் பிராந்திய ரீதியான பல்வேறு அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன உதாரணமாக ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் ஐரோப்பிய யூனியன் போன்ற அமைப்புகள் காணப்பட்டாலும் கூட ஒரு நாடு சுதா சுதந்திரமாக தன்னாதிக்கத்துடன் சில தொண்டு நிறுவனங்கள் ஊடாக இவ்வாறான நிதிகளை வழங்கும் போது அதனுடைய மிகுந்த அளப்பெரிய ஒரு தலையீடு காணப்படுவதற்கான வாய்ப்பு காணப்படுவதாகவே அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது உண்மையில் ஒரு பிராந்திய ரீதியான அமைப்பின் ஊடாக உதவிகளை செய்கின்ற போது அந்த பிராந்திய ரீதியான அமைப்பின் ஊடாக ஒரு நாட்டின் இறைமையிலும் தன்னாதிக்கத்திலும் தலையிடுவது கடினமானதாகும் எனவே தான் பொதுநலவாயம் போன்ற ஒரு அமைப்பை ஐக்கிய அமெரிக்கா நிறுவ வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது உண்மையில் பொதுநலவாயத்தை பொறுத்தவரையில் பிரித்தானியா முன்னர் தனது காலனித்துவ ஆட்சியில் காணப்பட்ட நாடுகளுக்கு பல்வேறு உதவி திட்டங்களை வழங்கி வருகின்றது இதற்கு சமாந்திரமாக தாமும் ஒரு நிறுவனத்தை கையகப்படுத்த வேண்டும் இதன் ஊடாக பல நாடுகளுக்கு உதவி செய்வதன் ஊடாக தமது இருப்பையும் தக்க கொள்ள வேண்டும் என்ற மிக பரந்த நோக்கத்திலேயே ஐக்கிய அமெரிக்கா எம்சிசி எனும் செயற்றிட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தொடங்கியது அந்த வரிசையிலே இலங்கையிலும் தற்போது இந்த செயற்றிட்டத்தின் தொடக்கத்தின் ஆரம்ப பகுதியில் இரண்டு தடவைகள் நிதி பெறப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டு விடயங்களை மையகப்படுத்தி இந்த விடயங்கள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன ஒன்று காணி தொடர்பான விடயம் அதே போன்று உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்குடன் இந்த காணி தொடர்பான விடயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட இருக்கின்றது அதே போன்று போக்குவரத்து மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதியினை மேம்படுத்தும் திட்டமும் இரண்டாவதாக காணப்படுகின்றது முதலாவதாக காணப்படுகின்ற இந்த செயற்றிட்டம் தொடர்பில் எமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இரண்டாவதாக காணப்படுகின்ற விடயம்தான் அந்த காணி தொடர்பான விடயம்தான் இங்கு அதிகமானோரின் கவனத்தை ஈர்க்கின்றது இப்போது நாங்கள் ஆரம்ப கால பகுதிக்கு செல்வோம் மன்னராட்சி காலப்பகுதியில் அதாவது பிரித்தானியா இலங்கையை கைப்பற்றுவதற்கு முன்னர் மன்னராட்சி காலப்பகுதியில் ஏகபோக காணி உரிமை காணப்பட்டது இலங்கை இலங்கை உரித்தான சில ஏகபோக உரிமை காணப்பட்டது ஆனால் பிரித்தானியா இதனை இல்லாமல் செய்தது பிரித்தானியா இலங்கைக்கு இருந்த ஏகபோக உரிமையை நீக்கியதன் மூலம் காணிகளை வெளிநாட்டவர்களும் கையகப்படுத்துவதற்கும் குத்தக அடிப்படையில் பெறுவதற்கும் உரிமம் கோருவதற்குமான வாய்ப்புகள் காணப்பட்டது இப்போது ஐக்கிய அமெரிக்காவும் இவ்வாறான ஒரு ஒப்பந்தத்தை செய்வதன் ஊடாக இந்த நில நிலைமை ஏற்படுமா இல்லையா என்பதுதான் அனைவரிடமும் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கின்றது அண்மை காலமாக ஐரோப்பிய அரசியலில் பேசப்பட்ட ஒரு விடயம்தான் பிரித்தானியா ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து விலகுவது பற்றி உண்மையில் ஐக்கிய அமெரிக்காவுக்கு காணப்பட்ட மிகப்பெரிய சவால்களில் ஒன்றுதான் ஐரோப்பிய யூனியனை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது உண்மையில் ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகள் யூரோ நாணயத்தின் ஊடாக கொடுக்கல் வாங்கலை செய்யும் போது 
அமெரிக்காவினுடைய அமெரிக்க டொலரின் ஊடாக இந்த நாடுகளில் ஐரோப்பிய நாடுகளில் அதிகமான கொள்வனவு திறனை கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் அமெரிக்க டொலரை எவ்வாறு விதைப்பது என்பது மிகப்பெரிய சவாலாகவே காணப்பட்டது இதனால் தான் தந்திரோபாயமாக சர்வதேச திட்டத்தின் ஊடாக பிரித்தானியாவை ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஐக்கிய அமெரிக்கா பின்னால் இருந்ததா என்ற சந்தேகமும் காணப்படுகிறது அந்த வகையிலே எமது நாட்டில் இந்த மிலேனியம் சேலஞ்ச் கோஆப்ரேஷன் திட்டத்தின் ஊடாக எவ்வாறான சாத்தியங்கள் இந்த பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு காணப்படுகிறது இது எவ்வாறான பாதகங்களை கொண்டு வரும் என்பது தொடர்பில் இலங்கை ஜனநாயக சோசியலிச குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்கள் பேராசிரியர் லலிதஸ்ரீ குணர்வன் தலைமையில் நான்கு பேர் கொண்ட உறுப்பினர்களை நியமித்திருந்தார் இவர்கள் துறைசார் நிபுணர்கள் இவர்கள் சில நாடுகளை முன்னுரிமைப்படுத்தி அந்த ஆய்வினை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக மடகஸ்கார் கொண்டுராஸ் கானா மொரோக்கா போன்ற நாடுகளை இவர்கள் ஆராய்ந்திருந்தார்கள் உண்மையில் சில நாடுகளில் இந்த செயற்றிட்டம் இடையிலே கைவிடப்பட்டிருக்கின்றது உண்மையில் இந்த நாடுகளில் சில நிபந்தனைகளை ஐக்கிய அமெரிக்கா விதித்தது ஆனால் அந்த நாடுகள் அதற்கு கட்டுப்படுவதற்கு மறுப்பு தெரிவித்திருந்தது உண்மையில் ஜனநாயகத்தை கட்டி காப்பதாக கூறி அங்கு அந்த ஒப்பந்தம் எம்சிசி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட நாடுகளில் இவ்வாறான நிபந்தனைகளை விதிக்கும் போது அந்த வழங்க இருக்கின்ற நிதியையும் ஐக்கிய அமெரிக்கா கட்டுப்படுத்துமாக இருந்தால் வெறுமனே வட்டி வீதத்தை அந்த நாடுகள் செலுத்த வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் என்பதுதான் இன்னுமொருபுறம் இருக்கின்ற சர்ச்சை எனினும் இலங்கை ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்கள் உண்மையில் நாட்டையும் நாட்டின் இறைமையையும் தேசியத்தையும் தேசிய பக்தியையும் விரும்புகின்ற ஒருவர் என்பதனால் தான் இந்த அறிக்கையை ஊடகங்கள் மத்தியில் வெளிக்குணர செய்தார் ஊடகங்களுக்கு முன்னிலையில் இவ்வாறான சாதக பாதகங்களை விமர்சித்தமையை நாங்கள் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது திருகோணமலை மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தியில் பாரிய புரட்சியை ஏற்படுத்திய குறுகிய காலத்தில் நிறைவான சேவையை செய்த முன்னாள் இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான் மகரூ கல்வி புரட்சியில் பாரிய சேவைகள் இதுவரை இருபத்தி நான்கு பாடசாலைகளுக்கான கட்டிடம் திருகோணமலையில் முதல் முஸ்லிம் மகளிர் தேசிய பாடசாலையாக கிண்ணியா முஸ்லிம் மகளிர் மகா வித்தியாலயம் தரம் உயர்த்தப்பட்டது கிண்ணியா மத்திய கல்லூரியில் இரண்டு கோடி ரூபாய் பெறுமதியான விளையாட்டு அரங்கு கிண்ணியா முஸ்லிம் மகளிர் மகா வித்தியாலயத்தில் மூன்று கட்டிட தொகுதி சூரங்கள் அல் அமீன் வித்தியாலயத்தில் இரண்டு மாடி கட்டிடம் கிண்ணியா அல்ஹிரா முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தில் மூன்று மாடி கட்டிடம் உட்பட மொத்தமாக கிண்ணியாவில் பதிமூன்று பாடசாலைகளுக்கான கட்டிடம் அதே போன்று தோப்பூரில் மூன்று பாடசாலைகளுக்கான கட்டிடம் திருகோணமலையில் இரண்டு பாடசாலைகளுக்கான கட்டிடம் மூதூரில் இரண்டு பாடசாலைகளுக்கான கட்டிடம் நிலாவளியில் ஒரு பாடசாலைக்கான கட்டிடம் கந்தலாய் பிரதேசத்தில் ஒரு பாடசாலைக்கான கட்டிடம் முள்ளிப்புத்தானை பிரதேசத்தில் ஒரு பாடசாலைக்கான கட்டிடம் கிழக்கு மாகாணத்தில் இதுவரை எவரும் வழங்கிடாத அதிகூடிய எட்நூற்றி பதினொன்று தொண்டு ஆசிரியர் நியமனம் அரசியல் பாகுபாடுகின்றி திருகோணமலை மாவட்டத்தில் அதிகூடிய விளையாட்டு பயிற்றுவிப்பாளர் நியமனம் எவ்வித ஊழல்களும் அற்ற அரசியல் சேவைகள் தொடர சிறுபான்மை மக்களின் உரிமைக்காக பாராளுமன்றத்தில் உண்மையை உறக்க சொல்ல மாவட்டத்தின் முன்னாள் இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான் மகுருப் அவர்களை மீண்டும் பாராளுமன்றம் அனுப்புவோம் தேசத்தின் உரிமைகளை காக்க ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் டெலிபோன் சின்னத்திற்கும் நான்காம் இலக்கத்திற்கும் வாக்களித்து எமது தேசத்தின் உரிமைகளை காப்போம்
அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியாவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியிலே ஆட்ட நிர்ணய சூதாட்டம் இடம்பெற்றதாக இலங்கையின் முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அலுத்கமைக்கை குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இது தொடர்பில் இலங்கையின் குற்றப்புலனாய்விடம் இவர் சில அறிக்கைகளை ஆறுபக்க அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்திருந்தார் இதற்கு இருபத்தி நாலு ஆதாரம் தன்னிடம் காணப்படுவதாகவும் இவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் எனினும் அரசாங்க தரப்பில் இருந்தும் மகிழ ஜெயவர்த்தன அதே குமார சங்கக்கார ஆகியோரிடமிருந்தும் இதற்கு பாரிய எதிர்ப்புகள் வெளியிடப்பட்டிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இதனை நாங்கள் ஒரு தொகுப்பாக இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு விரிவாக ஆராய இருக்கின்றோம் இவ்வாறும் இடம்பெற்ற முக்கிய விடயமாக நாங்கள் அடுத்து ஆராய இருப்பது ஹரின் பெனாண்டோ அவர்கள் பேராயர் என்ற சொல்லை சிங்களத்தில் தவறாக உச்சரித்திருந்தார் எனினும் இந்த விடயம் தொடர்பில் அவர் பிறகு மன்னிப்பு கோரியிருந்தார் எனினும் மங்கள சமரவீர ஹரின் பெனாண்டாவின் இந்த தொடர்பாடல் சம்பந்தமாக பாராட்டினை தெரிவித்திருந்தார் இதேபோன்று ரஞ்சன் ராமநாயக்கா அவர்களும் பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித் தொடர்பாக தன்னிடம் சில ஆதாரங்கள் இருப்பதாகவும் இதனை சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் வெளியிட மறுப்பு தெரிவித்த காரணமாகவும் இவ்வாறான மத தலைவர்களை பகிரங்கமாக விமர்சிப்பதை தடுக்குமாறு கோரியதற்கு அமைவாகத்தான் தான் வெளியிடவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார் இந்த விடயமும் இந்த வாரம் கடுமையாக பேசப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாரம் தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் இடம்பெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகளை உங்களுக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்திருந்தோம் அடுத்த வாரமும் சில முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் உங்கள் முன் கொண்டு வருவோம் என்று கூறி இதுவரை தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய எம்எல் நியாஸ் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை அன்பு சலாம் வணக்கம் கூறி விடைபெறும் நான் என்றும் உங்கள் அன்பின் பாசித் முகைடியின்